کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا اور اس سے میں یہ بات ہوئی تھی کہ زینب انتجاش کی آن رسم سے بعد میں شادی ہوئی اس حوالے سے مزید میں نے کہا تو بعض باتیں ہیں بیان ہونے والی زینب انتجاش کی عمر شادی کے وقت پینتیس سال کی تھی اور عرب کے حالات کے لحاظ سے یہ عمر ایسی تھی جسے گویا ادھیڑ عمر بڑی عمر کہنا چاہیے حضرت زینب ایک نہایت متقی اور پرہیزگار اور مخیر خاتون تھی چنانچہ باوجود اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں صرف زینب ہی وہ بیوی تھیں جو حضرت عائشہ کا مقابلہ کرتی تھی کچھ ہفتے میں یہ ذکر ہوا تھا کچھ اور ان کی ہمسری کا دم بھرتی تھی حضرت عائشہ ان کے ذاتی اس کے باوجود حضرت عائشہ ان کے ذاتی تقوا اور طہارت کی بہت مدار تھی اور اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں نے زینب سے زیادہ نیک عورت نہیں دیکھی اور یہ کہ وہ بہت متقی بہت راست کو بہت سلا رحمی کرنے والی بہت سب کا خراس کرنے والی اور نیکی اور تقرب الہی کے اعمال میں نہایت سرگرم تھی بس اتنی بات تھی کہ ان کی طبیعت ذرا تیز تھی مگر تیزی کے بعد وہ جلد ہی خود آدم ہو جایا کرتی تھی صدقہ اور خیرات میں تو ان کا یہ مرتبہ تھا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اسرا و کنا لحاقم بھی اتوال و کنا یدا یعنی تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے وہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے فوت ہو کر میرے پاس پہنچے گی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس سے ظاہری ہاتھ سمجھے اور اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھی لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے زینب بن تجاش کا انتقال ہوا تو تب جا کر ہم پر یہ راز کھلا کہ ہاتھ سے مراد صدقہ و خیرات کا ہاتھ تھا وہاں کے بہری ہاتھ حضم بشیر احمد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ جیسا کہ اندیشہ کیا جاتا تھا کہ حضرت زینب کی شادی پر منافقین مدینہ کی طرف سے بہت اعتراضات ہوئے اور انہوں نے برملا طور پر تان کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر کے گویا اپنی بہو کو اپنے اوپر حلال کر لیا لیکن جب اس شادی کی غرض ہی عرب کی اس جاہلانہ رسم کو مٹانا تھا تو 
پھر انتانوں کا سننا بھی ضروری تھا اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ ابن سعد اور تبری وغیرہ نے حضرت زینب بن تجاش کی شادی کے متعلق ایک سراسر غلط اور بے بنیاد روایت نکل کی ہے اور چونکہ اس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لیے بعض مسیح مرخین نے اس روایت کو نہایت ناگوار صورت دے کر اپنی کتابوں کی زینت بنایا روایت یہ ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب انتجاش کی شادی زید کے ساتھ کر دی تو اس کے بعد آپ کسی موقع پر زید کی تلاش میں کے مقام پر تشریف مکان پہ تشریف لے گئے اس وقت اتفاق سے زید بنار صاحب اپنے مکان پر نہیں تھے چنانچہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر زید کو آواز دی تو زینب نے اندر سے جواب دیا کہ وہ مکان پر نہیں ہے اور ساتھ ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان کر وہ لپک کر اٹھی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ اندر تشریف لے آئیں لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور واپس لوٹنے لگے اب یہ راوی اس طرح کی روایت آگے لکھتے ہیں کہ مگر چونکہ حضرت زینب گھبرا کر ایسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں کہ ان کے بدن پر اوڑھنی نہیں تھی اور مکان کا دروازہ کھلا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ گئی اور آپ ناغذ باللہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہ الفاظ گنگناتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ سبحان اللہ عظیم ہے سبحان اللہ مصرف القلو کہ پاک ہے وہ اللہ جو سب سے بڑائی والا ہے اور پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے جب زید بن ہارسہ واپس آئے تو زینب نے ان سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا قصہ بیان کیا اور زید کے دریافت کرنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے انہوں نے آپ کے الفاظ یہ الفاظ بیان کیے حضرت زینب نے آ حضرت وسلم کی الفاظ بیان کیے اور کہا میں نے تو عرض کیا تھا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں مگر آپ نے انکار فرمایا اور واپس تشریف لے گئے یہ سن کر زید آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ شاید آپ کو زینب پسند آ گئی ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور پھر آپ اس کے ساتھ شادی فرما لیں آپ نے فرمایا زید خدا کا تقوا کرو اور زینب کو طلاق نہ دو مگر بھی پھر آگے روایت لکھنے والے اس طرح لکھتے ہیں کہ اس کے بعد زید نے زینب کو طلاق دے دی یہ وہ روایت ہے جو ابن سعد اور تبری وغیرہ نے اس موقع پر بیان کی ہے اور گو اس روایت کی ایسی تشریح کی جا سکتی ہے جو چندہ قابل اعتراض نہیں بالکل قابل اعتراض نہیں ہوگی مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ سر تاپا محض غلط اور جھوٹ ہے اور روایت و درایت ہر طرح سے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے روایتاً تو اس قدر جاننا کافی ہے کہ اس قصے کے راویوں میں زیادہ تر واقدی اور عبداللہ بن عامر اسلمی کا واسطہ آتا ہے اور یہ دونوں شخص محققین کے نزدیک بالکل ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں حتیٰ کہ واقدی تو اپنی قصد بیانی اور دروغ بانی میں ایسی شہرت رکھتا ہے کہ غالب المسلمان کے رہنے والے راویوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اس کے مقابلے میں وہ روایت جو اس میں سب شیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے اختیار کی ہے جس میں زید کا آد رسا وسلم خدمت میں حاضر ہو کر زینب کی بسلوکی کی شکایت کرنا بیان کیا گیا تھا وہ پچھلے خود میں بیان ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا گیا تھا 
کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو اور طلاق نہ دو یہ روایت جو ہے وہ بخاری کی روایت ہے جو دوست اور دشمن کے نزدیک قرآن شریف کے بعد اسلامی تاریخ کا صحیح ترین ریکارڈ سمجھی جاتی ہے اور جس کے خلاف کبھی کسی حرف ویر کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی بس اصول روایت کی روح سے دونوں روایتوں کی قدر و قیمت ظاہر ہے اسی طرح عقلن بھی غور کیا جاوے تو ابن سعد وغیرہ کی روایت کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا کیونکہ جب یہ بات مسلم ہے کہ زینب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ذات بہن تھی حتیٰ کہ آپ ہی نے ان کے ولی بن کر زید بن حارثہ سے ان کی شادی کی تھی اور دوسری طرف اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اب تک مسلمان عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں بلکہ پردے کے متعلق ابتدائی حکم حضرت زینب اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد نازل ہوئے تھے تو اس صورت میں یہ خیال کرنا کہ زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صرف اس وقت اتفاقی نظر پڑ گئی اور آپ ان کو فرفتہ ہو گئے اکسری اور بدی بتلان اور جھوٹ ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یقیناً اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں دفعہ زینب کو دیکھا ہوگا اور ان کے جسم کا حسن و کبا جو کچھ بھی تھا آپ پر ایان تھا اور گو اوڑنی کے ساتھ دیکھنا دیکھا اور اوڑنی کے بغیر دیکھنا کوئی فرق نہیں رکھتا لیکن جب رشتہ اس قدر قریب تھا اور پردے کی رسم بھی اور حکم بھی نہیں سو شروع ہوا تھا اور ہر وقت کی میل ملاقات تھی تو اغلب یہی ہے کہ آپ کو کئی دفعہ انہیں بغیر اوڑنی کے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہوگا اور زینب کا آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ان کے بدن پر اتنے کپڑے ضرور تھے کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے لیے تیار تھیں بس جس جہد سے بھی دیکھا جائے یہ قصہ ایک محض جھوٹا اور بناوٹی قصہ قرار پڑتا ہے جس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں اور اگر ان دلائل کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل درجہ مقدس اور زاہدانہ زندگی کو بھی مدد رکھا جائے جو آپ کی ہر حرکت و سکون سے واضح اور عیاں تھی تو پھر تو اس واحیات اور فضول روایت کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور یہی وجہ ہے کہ محققین نے اس قصے کو قطعی طور پر جھوٹا اور بناوٹی قرار دیا مثلا علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں علامہ ذرکانی نے شرع مواہب میں وضاحت کے ساتھ اس روایت کو سراسر جھوٹا قرار دے کر اس کے ذکر تک کو صداقت کی حد تک سمجھا ہے اور یہی حال دوسرے محققین کا ہے اور محققین پر ہی بس نہیں بلکہ ہر شخص جسے تعصب نے اندھا نہیں کر رکھا وہ اس بیان کو جو حضم صاحب شیر انسان بھی لکھا ہے کہ ہم نے قرآن شریف اور حدیث کی بنا پر مرتب کر کے پیش کیا ہے اس لچر اور ناقابل التفات قصے پر ترجیح دے گا جسے بعض منافقین نے اپنے پاس سے گھڑ کر روایت کیا ہے اور مسلمان مورخین نے جن کا سب کام صرف ہر قسم کی روایات کو جمع کرنا تھا اسے بغیر کسی تحقیق کے اپنی تاریخ میں جگہ دے دی اور پھر غیر بعض غیر مسلم مورخین نے مذہبی تعصب سے اندھے ہو کر اسے اپنی کتاب کی زینت بنایا اس بناوٹی قصے کے ذمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے مرزا بشیر انسان نے یہ اپنی سیز ختم الدین میں لکھا ہے کہ یہ زمانہ اسلامی تاریخ کا وہ زمانہ تھا جبکہ منافقین مدینہ اپنے پورے زور میں تھے اور عبداللہ بن وئی بن سلول کی سرکردگی میں ان کی طرف سے ایک باقاعدہ سازش اسلام اور بانی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی تھی اور ان کا یہ طریق تھا کہ جھوٹے اور بناوٹی قصے گھڑ گھڑ کر 
خفیہ خفیہ پھیلاتے رہتے تھے یا اصل بات تو کچھ ہوتی تھی اور وہ اسے کچھ کا کچھ رنگ دے کر اور اس کے ساتھ سو قسم کے جھوٹ شامل کر کے اس کی در پردہ اشاعت شروع کر دیتے تھے چنانچہ قرآن شریف کی سورہ حضاب میں جس جگہ حضرت عینب کی شادی کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ منافقین مدینہ کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اور ان کی شرارتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یان تحل منافقون ولزینہ فی قلوب ہیں مرضوں ولزینہ فی قلوب ہیں مرضوں ولمرجفون فی المدینہ تے لنغر انّا کا بہن سما لا جاور اونا کا فی ہا اللہ قلیلا یعنی اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی اور فتنہ کے خبروں کی اشاعت کرنے والے لوگ اپنی ان کاروائیوں سے باز نہ آئے تو پھر اے نبی ہم تمہیں ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں گے اور پھر یہ لوگ مدینہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑا اس آیت میں سری طور پر اس قصے کے جھوٹا ہونے کی طرف اصولی اشارہ کیا گیا ہے پھر جیسا کہ آگے چل کے پھر ذکر آتا ہے اسی زمانے کے قریب قریب تائشہ کے خلاف بوتان لگائے جانے کا بھی خطرناک واقعہ پیش آیا اور عبداللہ بن نبئی اور اس کے بدیانت ساتھیوں نے اس افطرا کا اس قدر چرچا کیا اور ایسے ایسے رنگ دے کر اس کی اشاعت کی کہ مسلمانوں پر ان کا عرصہ عافیت تنگ ہو گیا اور بعض کمزور طبیعت اور ناواقع مسلمان تھی ان کے اس گندے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے الغرض یہ زمانہ منافقوں کے خاص طور کا زمانہ تھا اور ان کا سب سے زیادہ دل پسند حربہ یہ تھا کہ جھوٹی اور گندی خبریں اڑا اڑا کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعلقین کو بدنام کریں اور یہ خبریں ایسی ہوشیاری کے ساتھ پھیلائی جاتی تھیں کہ بعض اوقات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر صحابہ کو تفصیلی علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تردید کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اور اندر ہی اندر اس کا ان کا زہر پھیلتا جاتا تھا ایسی صورتوں میں بعض بعد میں آنے والے مسلمان جو زیادہ تحقیق اور تدقیق کے عادی نہیں تھے انہیں سچا سمجھ کر ان کی روایت شروع کر دیتے تھے اور اس طرح یہ روایتیں واقدی وغیرہ کے قسم کے مسلمان جو تھے ان کے مجموعے جو تھے ان میں یہ راہ پا گئی مگر جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے صحیح احادیث میں ان کا نام انہیں شان تک نہیں پایا جاتا اور نام حقین نے انہیں قبول کیا ہے حضرت زینب بنت جاش کے قصے میں سر ولیم میور نے جن سے یقیناً ایک بہتر ذہنیت کی امید کی جاتی تھی واقعی کی غلط اور بناوٹی روایت کو قبول کرنے کے علاوہ اس موقع پر یہ دلا دار تان بھی کیا ہے کہ گویا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ محترز تھا ان سے تو یہی امید ہونی چاہیے تھی اور پھر جو حوالہ مل جائے مسلمانوں کا تو پھر ان کو مزید تان کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے کہ گویا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات بھی ترقی کرتی جاتی تھی نعوذ باللہ اور آپ نے حرم کی توسیع کو میور صاحب آپ کے جو حرم کی جو توسیع تھی شادیاں میں اضافہ تھا میور صاحب اسی جذبے پر قرار دیتے ہیں یہ جو یہی کہتے ہیں کہ یہ خواہش نفسانی خواہشات تھیں نعوذ باللہ بس مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میں بھی ایک مورخ کی حیثیت سے اس بات کو بیان کرتا ہوں جو بغیر کسی مذہبی بحث میں پڑھنے کے مگر تک تاریخی واقعات کو ایک غلط راستے پر جو ڈالا جاتا ہے اسے دیکھ کر اس ناگوار اور غیر منصفانہ طریقے کے خلاف 
आवाज बुलंद करने से बाज नहीं रह सकता बस इलावा मजहबी जज्बात के और फिर आ हजरत सल्लम के तकदस के सवाल के जिस पर एक हकी मुसलमान और एक मोमिन तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है अकली और तारीखी हक जो हैं वो भी इस बेहुदाबाद की नफी करते हैं शीर साहब लिखते हैं कि बेशक ये एक तारीखी हकीकत है कि आ हज़रत सल्लम ने एक से ज़्यादा शादियाँ की और ये बात भी मुसलम तारीख का हिस्सा है कि इलावा हजतीजा के आपकी सारी शादियाँ उस ज़माने से तल्ल रखती हैं जिसे बुढ़ापे का ज़माना कहा जा सकता है मगर बग़ैर किसी तारीखी शहादत के बल्कि वाज और सरी तारीखी शहादत के के ख़िलाफ़ ये ख्याल करना कि आपकी ये शादियाँ नाउज़ुबिल्ला जिसमानी ख्वाहिशात के जज्बे के मतहत थीं एक मौरक की शान से बहुत बई थे और एक शरीफ इंसान की शान से भी बई तर है मेोर साहब इस हकीकत से बेखबर नहीं थे कि आ हज़रत सल्लम ने पच्चीस साल की उम्र में एक चालीस साल उधेड़ उम्र की बेवा औरत से शादी की और फिर पचास साल की उम्र तक इस रिश्ते को इस खूबी और वफादारी के साथ नवाहा कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती और इसके बाद भी आपने पचपन साल की उम्र तक अमला सिर्फ एक बीवी रखी और ये बीवी है सौदा भी हुसन इतफाक से एक बेवा और उधेड़ उम्र की खातून थी और इस तमाम अरसे में जो जज्बात नफसानी के हजान का मखसूस जमाना है आपको कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया मेोर साहब इस तारीखी वाक्य से भी हरगज ना वाकफ नहीं है कि जब मक्के वालों ने आपकी तबलीगी मसाई से तंग आकर और उनको अपनी कौमी अपने कौमी दिन का मुखर खराब करने वाला ख्याल करके आपके पास उतबा बिन रविया को बतौर एक वफद के भेजा था और आपसे बड़ी पुरजोर इसदा की थी दरख्वास्त की थी कि आप अपनी कोशिशों से रुक जाएं और दौलत और रियासत की तमा देने के अलावा एक ये दरख्वास्त भी पेश की कि अगर आप किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करके हमसे खुश हो सकते हैं और हमारे दीन को बुरा भला कहने और उसे इस नए दीन की तबलीग से बाज रह सकते हैं तो आप जिस लड़की को पसंद करें हम आपके साथ उस शादी किए देते हैं उस वक्त आपकी उम्र भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं थी फिर जिसमानी ताकत भी बाद के ज़माने की नस्बत यकीन बेहतर हालत में थी मगर जो जो आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोसाए मक्का के इस नुमाइंदे को दिया वो भी तारीख का एक खुला हुआ वर्क है जिसके दोहराने की उसमें जब शीर सब लिखते हैं कि ज़रूरत नहीं है और ये तारीखी वाक्य भी मेोर साहब की नज़र से वचन नहीं था कि मक्के के लोग आपको आपकी पैसे से कबल यानी चालीस साल की उम्र तक एक बेहतरीन अखलाक वाला इंसान समझते थे मगर बावजूद इस सब शहादतों के मेोर साहब का ये लिखना कि पचपन साल की उम्र के बाद जब एक तरफ आपकी जिसमानी ताकतों में तबन इन्हतात रुमा होने लगा था और दूसरी तरफ आपके मशागल और जिम्मेदारियाँ इस कदर बढ़ गई थी जो एक मसरूफ़ से मसरूफ़ इंसान के मशागल को भी शर्माती हैं तो आप ऐशो रिश्वत में मुबला हो गए ये यकीन हरगज कोई गैर मुतबाना रिमार्क नहीं समझा जा सकता यकीन ये मुतासर से भरा हुआ रिमार्क है कहने को तो कोई शख्स जो कुछ भी कहना चाहे कह सकता है और उसकी ज़ुबान और कलम को रोकने की दूसरों में ताकत भी नहीं होती मगर अक्लमंद आदमी को चाहिए कि कम से कम ऐसी बात ना कहे जिसे दूसरों की जो अकल सलीम और तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो मेोर साहब उनके हम ख्याल लोगों लोग अगर अपनी आँखों से तसब की पट्टी उतार कर देखते तो उन्हें मालूम हो जाता कि महज ये बात ही कि आ हज़रत सल्लम की ये शादियाँ आपके बुढ़ापे की उम्र के साथ तल्लु रखती हैं 
اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسمانی اغراض کے متحت نہیں تھیں بلکہ ان کی طے میں کوئی دوسری اغراض بھی مخفی تھیں خصوصاً جب کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام میں ایام ایک ایسی حالت میں گزارے جس کی وجہ سے آپ نے اپنوں اور بیگانوں سب سے امین کا خطاب پایا حضر مر صاحب شیرین صاحب لکھتے ہیں اور ہر پڑھنے والے کو تاریخ جاننے والے کو یقیناً یہی جذبات ہوتے ہیں کہ اس بات کے مطالعے سے کہ مجھے ایک روحانی سرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے جس زمانے میں آپ کی شادیاں ہوئیں وہ زمانہ ہے جب کہ آپ پر آپ کے فرائض نبوت کا سب سے زیادہ بار تھا اور اپنی لا تعداد اور بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آپ بالکل محو ہو رہے تھے اور ہر انصاف پسند شریف انسان کے نزدیک محض یہ ایک منظر ہی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ آپ کی یہ شادیاں آپ کے فرائض نبوت کا حصہ تھیں جو آپ نے اپنی خان کی خوشی کو برباد کرتے ہوئے تبلیغ و تربیت کی اغراض کے متحد کی تھی ایک برا آدمی دوسرے کے افعال میں بری نیت تلاش کرتا ہے اور اپنی گندی حالت کی وجہ سے وسا اوقات دوسرے کی نیک نیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا مگر ایک شریف انسان اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ بسا اوقات ایک ہی فیل ہوتا ہے جسے ایک گندہ آدمی بری نیت سے کرتا ہے مگر اسی کو ایک نیک آدمی نیک اور پاک نیت سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے اسلام میں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں شادی کی غرض یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکیں بلکہ گو نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کا اکٹھا ہونا نکاح کی ایک جائز غرض ہے مگر اس میں بھی بہت سی اور پکیزہ اغراض بھی مد نظر ہیں بس ایک انسان کی شادیوں کی وجہ تلاش کرتے ہوئے جس کی زندگی کا ہر حرکت اور سکون اس کی بے نفسی اور پاکیزگی پر ایک دلیل ہے گندے آدمیوں کی طرح گندے خیالات کی طرف مائل ہونے لگنا اس شخص کو تو ہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کے متعلق یہ رائے لگائی جاتی ہے مگر رائے لگانے والے دینے والے کے اپنے اندرونی کا آئینہ ضرور سمجھا جا سکتا ہے بس اس سے زیادہ اعتراض کے جواب میں سب میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہتا کہ واللہ المستان و اللہ متصف ہوں واللہ المستان و اللہ متصف ہوں کہ اللہ ہی ہے جس سے اس بات پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو حضرت مسی ثانی نے بھی ایک نقطہ اپنا ایک نکاح کے خود میں بیان فرمایا تھا اس شادی اور نکاح کے حوالے سے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آحد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح زید سے کرایا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ نہیں کیا ہوگا دعائیں نہیں کی ہوں گی اللہ تعالیٰ پر اتقال نہ کیا ہوگا توکل نہیں کیا ہوگا یا سب باتیں یہ سب باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوں گی آپ نے استخارہ بھی کیا ہوگا دعائیں بھی کی ہوں گی مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوشش کو بارہ ور نہیں کیا اب لکھتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے تو نقطہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے اس کی بات کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے خواہ قانون قدرت والی اولاد ہو یا قانون ملکی والی بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں وہ قانون ملکی قانون کے تحت اولاد تصور ہوتی ہے قانون قدرت کے مطابق تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی مگر ملکی دستور اور اس وقت کے قانون شریعت کے مطابق آپ کی اولاد موجود تھی جیسا کہ زید تھے لوگ انہیں ابن محمد کہا کرتے تھے 
حضرت زینب کے نکاح کے واقعے سے خدا تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اولاد وہی ہوتی ہے جو قانون قدرت کے مطابق ہو یعنی جسمانی اولاد ہو قانون ملکی والی اولاد حقیقی اولاد نہیں ہوتی جو اڈاپٹ کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں وہ بھی حقیقی اولاد نہیں ہوتی اور نہ شریعت نے حقیقی اولاد کے لیے جو قوانین رکھے ہیں وہ دوسرے دوسروں پر عائد ہوتے ہیں اس بات کو قائم کرنے کے لیے واحد طریق یہی تھا کہ حضرت زید کی متعلقہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے اللہ تعالیٰ نے زید اور اس کی بیوی کے تفرقہ کو دور نہ ہونے دیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا دور ہو سکتا تھا لیکن نہیں دور ہونے دیا باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ بھی کیا تھا دعائیں بھی کی تھیں اللہ تعالیٰ پر اتقال کیا تھا کوشش کی تھی مگر حکمت الہی یہی تھی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جائے تاکہ یہ ثابت ہو کہ قانون ملکی کے لحاظ سے اولاد قانون قدرت والی اولاد کی طرح نہیں ہوتی یہ بھی ایک نقطہ ہے اس جو آپ نے بیان فرمایا اس حکمت ہے اس شادی کے پیچھے آزاد شدہ غلاموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں آمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا اس کے بارے میں سید خاتم الدین میں مرزا بشیر ہم سب لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ لوگوں کے پرانے خیالات کی اصلاح کی غرض سے آپ غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں میں سے قابل لوگوں کی تعظیم و تقریم کا خیال دوسرے لوگوں کی نسبت بھی زیادہ رکھتے تھے چنانچہ آپ نے بہت سے موقعوں پر اپنے آزاد کردہ غلام زید بن ہارسہ اور ان کے لڑکے اسامہ بن زید کو جنگی مہموں میں امیر مقرر فرمایا اور بڑے بڑے صاحب عزت اور جلیل القدر صحابیوں کو ان کے ماتحت رکھا اور جب ناسمجھ لوگوں نے اپنے پرانے خیالات کی بنا پر آپ کے اس فیل پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اسامہ کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا ہے اور اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی عمارت پر بھی تان کر چکے ہو اور خدا کی قسم جس طرح زید عمارت کے کا حقدار اور اہل تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اسی طرح اسامہ بھی عمارت کا اہل ہے اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے اس ارشاد نبی پر جو اسلام کی حقیقی مساوات کا حامل تھا صحابہ کی گردنیں جھک گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں کسی شخص کا غلام یا غلام زیادہ ہونا یا بظاہر کسی ادنا طبقہ سے تعلق رکھنا اس کی ترقی کے رستے میں خارج نہیں ہو سکتا کوئی روک نہیں بن سکتا اور اصل معیار بہر صورت تقوا اور ذاتی قابلیت پر مبنی ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ بھی کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی حقیقی پھوپھی کی لڑکی زینب بن تجاش کو زید بن ہارسا سے بیاہ دیا اور عجیب کرشمہ یہ ہے کہ سارے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام مذکور ہے تو یہی زید بن ہارسا ہیں غلاموں کی اسلامی طریق پر آزادی کے بارے میں آپ مزید لکھتے ہیں کہ اسلامی طریق پر آزاد ہونے والے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو ہر قسم کے میدان میں ترقی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے اور جنہوں نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں میں لیڈر ہونے کا مرتبہ حاصل کیا صحابہ میں زید بن ہارسہ ایک آزاد شدہ غلام تھے مگر انہوں نے اتنی قابلیت پیدا کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی وجہ سے بہت سی اسلامی مہموں میں انہیں امیر الاسکر یعنی پورے لشکر کا امیر مقرر فرمایا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حتیٰ کہ خالد بن ولید جیسے کامل کامیاب جرنیل بھی ان کی مدد ہی میں رکھے حضرت زید غزوہ بدر احد خندق حدیبیہ خیبر میں 
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہر تیر اندازوں میں سے شمار ہوتے تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی یہ غزوہ بنو مستلق کا دوسرا نام ہے جو شاہبان پانچ ہجری میں ہوا تھا سیرت الحلبیہ کے مطابق وہاں اس کے لیے جانے لگے تو حضرت زید کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا آپ نے حضرت سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات میں شرکت کی اور نو ایسے سرایہ میں شامل ہوا ہے وہ جنگیں جن میں آنسوں میں شامل نہیں ہوئے تھے لشکروں میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر حضرت زید بن حادثہ کو امیر لشکر مقرر کیا تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حادثہ کو جب بھی کسی لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا تو ہر دفعہ اس لشکر کا امیر ہی مقرر فرمایا اور اگر حضرت زید بعد میں بھی زندہ رہتے حضرت عائشہ کہتی ہیں تو آپ انہیں انہی کو امیر مقرر فرماتے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سید خاتم علی بین میں لکھتے ہیں کہ غزوہ صفوان جسے غزوہ بدر اولہ بھی کہتے ہیں جو دو ہجری میں جماعتی اللہ آخر جو دو ہجری میں ہوا اس کا اس کے بارے میں بیان کرتے کہتے ہیں کہ غزوہ اشیرہ کے بعد ابھی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تشریف لائے دستے بھی نہیں گزرے تھے کہ مکہ کے رئیس قرض بن جابر فہری نے قریش کے ایک دستہ کے ساتھ کمال ہوشیاری سے مدینہ کی شراگاہ پر جو شہر سے صرف تین میل پر تھا اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ لوٹ کر چلتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی تو آن فوراً زید بن حارسہ کو اپنے پیچھے مقرر امیر مقرر کر کے اور مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کے تاکوں میں نکلے اور صفوان تک جو بدر کے پاس ایک جگہ ہے اس کا پیشہ کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا اس غزوے کو غزوہ بدر اولہ بھی کہتے ہیں جس کی پہلے وضاعت کی تھی اور غزوہ اشہرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں مختصر بتا دوں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کہ بات ارادوں کی خبر ملی تو آپ یہ خبر سن کے مدینہ سے نکلے اور ساحل سمندر کے پاس اشہرہ مقام تک پہنچے گو قریش سے مقابلہ نہیں ہوا وہاں لیکن وہاں قبیلہ بنو مدلج مدلج کے ساتھ بعض شرائط پر معاہدہ ہوا آپ اس میں امن کا معاہدہ ہوا اور اس کے آپ بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے تو اشہرہ مقام تھا سمندر کے نارے وہاں آپ گئے تھے اس خبر سن کے کہ کافر وہاں جمع ہو رہے ہیں اور شاید فوج پٹھی ہو رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ وہیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کیا جائے لیکن بہرحال جنگ نہیں ہوئی اور اس خبر کا یہ فائدہ ہوا کہ قبیلے سے آپ کا امن کا ممایدہ ہو گیا غزوہ اور سریعہ کے بارے میں یہ بھی وضاعت کر دوں کہ غزوہ اسے کہتے ہیں بعضوں بعضوں کا نہیں پتا ہوگا کہ جس مہم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اور سریعہ یا باس اسے کہتے ہیں جس میں آپ شامل نہیں ہوئے غزوہ اور سریعہ دونوں میں یہ بھی واضح ہو جائے کہ تلوار کے جہاد کے لیے نکلنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وہ سفر جس میں جنگ کی حالت میں شریک ہوئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوہ کلاتا ہے خواہ وہ خصوصیت سے لڑنے کی خاطر نہ بھی کیا گیا ہو لیکن بعد میں مجبوری سے جنگ کرنی پڑی ہو اسی طرح سریعہ بھی ہے بس ہر غزوہ اور سریعہ لڑائی کی مہم کے نہیں ہوتا غزوہ و شہرہ میں بھی جیسا کہ بیان ہوگا کوئی جنگ نہیں ہوئی
بدر سے روانہ ہوتے وقت جب جنگ بدر ختم ہو گئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حادثہ کو مدینہ کی طرح روانہ فرمایا تاکہ وہ آگے آگے جا کر اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری پہنچا دیں چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ کر مدینہ والوں کو فتح کی خبر پہنچائی جس سے مدینہ کے صحابہ کو اگر ایک طرف اسلام کی عظیم الشان فتح ہونے کے لحاظ سے کمال درجہ خوشی ہوئی تو اس لحاظ سے کسی کو افسوس بھی ہوا کہ اس عظیم الشان جہاد کے ثواب سے وہ خود محروم رہے اور اس خوشخبری نے اس غم کو بھی غلط کر دیا جو زید بن حادثہ کی آمد سے تھوڑی دیر قبل مسلمانان مدینہ کو عموماً اور حضرت عثمان کو خصوصاً رقیہ بنت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہنچا تھا جن کو آحد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بیمار چھوڑ کر غزہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے اور جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شریک غزہ نہیں ہو سکے تھے حضرت زید بن حادثہ کے ایک سریعہ جو جماعت الآخر سن تین ہجری میں کردا کے مقام کی طرف بھیجا گیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے حملوں سے کچھ فرصت ملی تو مسلمانوں کو ایک خطرے کے صدے باپ کے لیے وطن سے نکلنا پڑا اب تک قریش اپنی شمالی تجارت کے لیے عموماً حجاز کے ساحلی راستے سے شام کی طرف جاتے تھے لیکن اب انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا کیونکہ اس علاقے کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے اور قریش کے لیے شرارت کا موقع کم تھا بلکہ ایسے حالات میں وہ اس ساحلی راستے کو خود اپنے لیے خطرے کا موجب سمجھتے تھے بہرحال اب انہوں نے اس راستے کو ترک کر کے نجدی راستہ اختیار کر لیا جو عراق کو جاتا تھا اور جس کے آس پاس قریش کے حلیف اور مسلمانوں کے جانی دشمن پہلے راستے میں تھے مسلمانوں کے جن سے معاہدہ ہوا تھا وہ تھے اور اس راستے کو جس کو اختیار کیا قریش نے وہاں ان کے اپنے معاہدے والے تھے اور وہ لوگ اور قبائل آباد تھے جو مسلمانوں کے بھی جانی دشمن تھے جو قبائل تھے سلیم اور وطفان چنانچہ جمادی الآخرہ کے مہینے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نجدی راستے سے گزرنے والا ہے ظاہر ہے کہ اگر قریش کے قافلوں کا ساحلی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لیے موجب خطرہ تھا تو نجدی راستے سے ان کا گزرنا ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اندیشہ ناک تھا کیونکہ برخلاف ساحلی راستے کے اس راستے پر قریش کے حلیف آباد تھے جو قریشی کی طرح مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے ساتھ مل کر قریش بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ میں خفیہ چھاپا مار سکتے تھے یا کوئی شرارت کر سکتے تھے اور پھر قریش کو کمزور کرنے اور انہیں صلاح جوئی کی طرف مائل کرنے کی غرض کے متحد بھی ضروری تھا کہ اس راستے پر بھی ان کے قافلوں کی روک تھام کی جاوے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے ملتے ہی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حادثہ کو حادثہ کی سرداری میں اپنے صحابہ کا ایک دستہ روانہ فرما دیا قریش کے استجارتی قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رو صحابی موجود تھے زید نے نہایت چستی اور ہوشیاری سے اپنے فرض کو ادا کیا اور نجد کے مقام کردہ میں ان دشمنان اسلام کو جا پکڑا اور اس اشانک حملے سے گھبرا کر قریش کے لوگ قافلے کے اموال اور جو بھی ان کا مال تھا اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور زید بن حادثہ اور ان کے ساتھی ایک کثیر مال ایک نعمت کے ساتھ مدینہ میں کامیاب و کامران واپس آئے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کے اس قافلے کا رہبر ایک فرات نامی شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا اور مسلمان ہونے پر رہا کر دیا گیا لیکن دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرقین کا جاسوس تھا مگر بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ میں حضرت کر کے آ گیا حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں 
کہ حضرت زید بن ہارسا مدینہ واپس لوٹے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریے سے رسول اللہ وسلم میرے گھر میں تھے حضرت زید آئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو استقبال کیا اور انہیں گلے لگایا اور ان کا بوسہ لیا شبان پانچ ہجری میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن و مستلق کی طرف روانہ ہونے کی تحریک فرمائی تو بعض روایت کے روایات کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حادثہ کو مدینے کا امیر مقرر کیا غزوہ خندق کے دن مہاجرین کا جھنڈا بھی حضرت زید بن حادثہ کے پاس تھا یہ ذکر شاید ابھی کچھ مزید چلے دوسرے اب میں ذکر کروں گا ایک افسوسناک خبر ہے جنازہ آ گیا ہوا ہے عزیزہ مریم سلمان گل جو مبارک صدیقی صاحب کی بیٹی تھیں سترہ جون کو پچیس سال کی عمر میں وفات پا گئیں نہ اللہ و نہ اللہ راجے ہوں کے اندر اس کو بلی ان کی بیماری کا پتہ چلا تھا ہسپتال داخل کرایا گیا زیادہ تو بھی خراب ہونے پر لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر گالے پہ آئی جان پر نہیں ہو سکیں عزیزہ بچی کے بارے میں جو بھی ان کے ملنے والے ہیں یہی کہا ہے کہ بڑی ملنسار خوش اخلاق بچی تھیں نمازوں کی بڑی پابند تھیں ہمدردی اور خدمت گزار ہمدرد اور خدمت گزار تھیں خلافت سے بھی بڑا محبت کا تعلق تھا اور رحما نے والدین اور شوہر کے علاوہ اپنی یادگار دو بیٹیاں نایاب اور دریاب چھوڑی ہیں نایاب پانچ سال کی اور دریاب ڈیڑھ سال کی مریم سلمان صاحبہ کی والدہ گل مبارک صاحب کہتی ہیں کہ پچھلے چھ ہفتوں میں تین سو بات دیکھنے پڑے ان کو جو لکھنے والے ہیں لکھا ہے کہ ان کو تین سو بات دیکھنے پڑے یعنی گل مبارک صاحبہ کے ایک بھائی فوت ہوئے پھر بہن ہوئی پچھلے مہینے مئی میں اور اب ان کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو صبر و حوصلہ تو آفرمائے مریم سلمان صاحبہ اپنی جماعت ایکسم کی سیکٹری نو وائیات تھیں بڑی خوش اخلاق ہنس موقع اور مستحق افراد کی باقاعدگی سے مدد کرنے والی تھی ان کے حلقہ کی صدر لجنا نے کہتی ہیں کہ عزیزہ مریم سلمان سیکرٹری نو وائیات کے طور پر بہت اچھا اور مثالی کام کر رہی تھیں اور نئی احمدی ہونے والی خواتین سے ایسا پیار کا تعلق قائم رکھتی تھیں کہ نئی احمدی خواتین کو جماعت کے نظام سے خود بخود محبت ہو جاتی تھی ایک نئی احمدی خاتون فریدہ نیلسن کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار میٹنگ پر گئی تو مجھے فکر تھی کہ میں خود کو الگ 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 تھلگ محسوس کروں گی لیکن مجھے دیکھتے ہی مریم کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی اور مسکراہٹ لی میری طرف بڑی مجھے گلے لگایا اور سارا وقت میرے ساتھ بیٹھی رہی پھر اس کے بعد بھی گھر میرے لیے چاکلیٹ کا تحفہ لے کے آئی اور مجھے جماعت کی اور خلافت کی برکات بتاتی رہی اسی طرح ایک اور نئی خاتون ہے ایم دی بیت نوم وایا اندلیب صاحبہ وہ بھی کہتی ہیں کہتی ہیں کہ میرے خیال میں ہر سیکٹری نوم وائے کو مریم کی طرح ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ پہلی ملاقات مریم سے ہوئی تو اتنے پیار اور محبت سے ملی مجھے گلے لگا کر مجھے ایک پیار کرنے والی بہن مل گئی مجھے مجھے گلے مجھے لگا کہ مجھے ایک پیار کرنے والی بہن مل گئی ہے وہ میرے گھر میں میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے دہائیو لے کر آتی تھی فون کے ذریعے اور ملاقات کے ذریعے ہر وقت مجھ سے رابطے میں رہتی تھی دوستوں اور رنگوں میں باتوں باتوں میں اکثر خلافت کی برکات اور نظام جماعت کے بارے میں بتاتی رہتی تھی نوبایات کی بہترین دوست بنتی تھی ان کی مدد کرتی تھی جس سے جماعت کے پروگراموں میں جانے کا شوق پڑ گیا اور اب یہ نوبایا کہتی ہیں کہ اسی کی ایک تربیت کی وجہ سے اس بچی کی اب میں اس حلقے کی جنرل سیکرٹری بن چکی ہوں 
और अपनी मामूली जेब खर्च से बचत करके वो खुद दखल भी करती रहती थी मरियम के अजीजा मरियम के वालद मुबारक सूती की सब लिखते हैं बड़ी बकायदगी से खुद बात सुनती थी हर काम में दीन को दुनिया पर मुकदम रखती थी वफात से दो दिन कबल शूरा की वजह से शूरा थी और मरियम आई सी यू में थी और मैंने उसे कहा कि मैं शूरा से इजाज़ ले लेता हूँ लिख कर ना अटेंड करने की लेकिन मरीम कहने लगी कि नहीं आप मेरी फिक्र ना करें और मेरी वजह से जमात का प्रोग्राम नहीं छोड़ना और शुरा में शामिल हों क्योंकि हज मसीम इस्लाम से हमने यही ऐद किया हुआ है कि दीन को दुनिया पर मुकदम रखना है अंग्रेज़ी नज़म में नज़में भी लिखती थी और एक अंग्रेज़ी नज़म का खुलासा कुछ यह है कि जब भी तुम नेकी का कोई काम करना शुरू करोगे तो तुम्हें बहुत मुश्किल आएंगी और तुम्हारे खलूस पर शक करेंगे लोग लोगों को अपना काम करने दो और तुम अपना लेके ही काम करते जाओ इसी तरह इन्होंने खिलाफत पर एक उर्दू में भी नजम भी लिखी हुई थी सेंट जॉर्जेस अस्पताल लंदन में जहाँ दाखिल थी वहाँ उनके लिए नर्स थी वो एक जर्मन औरत थी वो कहती है मरीजों से बातें करके मुझे लगता था कि मैं किसी फरिश्ते से मिल रही हूँ गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती थी यहाँ तो अपने फ्रिज में पानी की बोतलें रख देती हैं फिर छुट्टी वाले दिन बाहर बच्चियों को के साथ बैठ के तो पानी लोगों को पिलाने के लिए ऊपर लिख देती थी बगैर किसी कीमत के मुफ्त पानी है और अंग्रेज़ बहुत सारे आते थे और स्टाल देख के रुक जाते थे चीज़ें लेते थे एक अंग्रेज़ औरत कर लिखा है इन्होंने कि उन्होंने मरीजों से पूछा कि ख्याल तुम्हें कैसे आया कि घर के बाहर तुम इस पर चीज़ें पानी और चॉकलेट वगैरह रख के दोपहर लिख देती हो मुफ्त है ले जाओ कहने लगे कि बच्चों को स्कूल से एक हफ्ता छुट्टियाँ हैं और मैंने बच्चों की तफरी के लिए सारा हफ्ता ऐसा ही स्टाल लगाना है वो अंग्रेज़ कहने लगे कि मैं तफरी और सुकून के लिए बच्चों को हज़ारों पाउंड खर्च करके दूर दराज लेकर जाती हूँ और मुझे सुकून नहीं मिलता मुझे इलम नहीं था कि असल खुशी इस तरह घर बैठे असर हो सकती है कि लोगों की खिदमत की जाए हमेशा सलाम करने और दूसरों का हाल पूछने में पहल करती थी और अगर किसी से बाखुफकार से या अपने मोहल्ले के लोगों से कुछ दिन बात ना होती तो मैसेज करके हाल पूछती लेकिन यह भी खूबी थी कि हमेशा दूसरों में अच्छी बातें तलाश करती थी और फिर इन अच्छी बातों को अप्रिशिएट करती थी हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी अल्लाह ताला पर बहुत तोल करने वाली और अल्लाह ताला की नियमतों का बहुत शुक्र करने वाली बच्ची थी अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए और मफरत का सलूक फरमाए और जिस तरह इस बच्ची ने अपने खुदा से उम्मीद रखी थी अल्लाह ताली उससे बढ़ कर अपने प्यार के उससे सलूक फरमाए और अपने प्यार के आगोश में ले ले उसका दर्जात बुलंद फरमाता रहे और इसकी बच्चियों को भी हमेशा अपनी हिफाजत और तनाव में रखे और तमाम वो दुआएँ जो इसने अपनी बच्चियों के लिए की हैं उन्हें अल्लाह ताली कबूल फरमाए उसके वालदे को भी सब्र और हौसला अदा फरमाए वो भी अल्लाह ताली की रजा पर कामिल शरा सदर से राज़ी हों और इसकी बच्चियों के लिए मिसाली रंग में परवरिश करने वाले हों उनकी मदद करने वाले हों इनके खामद को भी बच्चियों को माँ और बाप दोनों का प्यार देने वाला बनाए अल्लाह ताला तो ज़्यादा बुलंद फरमाता रहे जो अभी जुमे के बाद इन शीज़ा मरहूम और बच्ची का नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा सब उसमें शामिल हों जनाजा में बाहर जा कर और आप लोग यहीं जो अंदर हैं वो यहीं अंदर रहेंगे अल 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد